ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന സിമ്പിൾ റൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചെമ്മീൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൈസ് ഒന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസിലുള്ള ചെമ്മീനാണ് കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലൂടെ നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കണം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചെമ്മീന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ മുന്നത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പീസിൽ ഞാൻ സ്നാക്സ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ബോറടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാക്സ് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മടുപ്പുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഇതാ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനും കുറച്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കൈയൊന്നും കുത്തിപ്പോകാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിയോണ്ട് കയ്യിൽ കയറാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യമുള്ള മസാലക ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ മസാല ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചെമ്മീനൊന്ന് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മസാല ഒക്കെ ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ആക്കാമെന്ന് വെച്ചു എന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ടുകൊടുത്തു അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഇട്ടപാട് നിങ്ങൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂടി വെച്ചിട്ടോ അല്ലാതെയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വേഗം കഴിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മസാലക്കുള്ള പണി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ചേർത്തത് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഉള്ളി വയറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആദ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ഇതാ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുതാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തക്കാളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എരിവ് കുറവുള്ളവർ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ നാലെണ്ണമാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പെപ്പറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടി കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതാ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് കരിഞ്ഞു പോതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഓരോന്നിട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോ
ഇനി നമുക്ക് റൈസാണ് ശരിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് കയമാരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈസ് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ ഈ ഗീ റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിതാ കുറച്ച് മല്ലിയും പൊതിയനയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മല്ലിയും പൊതിയനയും ഞാൻ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ മൂടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് എടുക്കാം റൈസ് ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റൈസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ കയമരിയാണ് എടുത്തത് സാധാരണ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബസ്മതി അരിയൊക്കെ എടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളിഷ്ടം പിന്നെ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗീ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം എത്ര ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ അരി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ വെക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമണും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹാഫ് ലെമൺ ഇതാ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അരി പൊട്ടാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മിക്സാക്കിയാൽ മതി ഇത് ലെമണും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാലോളം വേവായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു സെറ്റാവാത്ത പോലെ തോന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയതിന് ശേഷം ഒരു ഏകദേശം സെറ്റായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും മസാല ആക്കുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളിതാ ചോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിതാ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പീൻ്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ